ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வேலைவாய்ப்பு அதாவது இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்கிற வேலைவாய்ப்புன்ற டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெல்த் நியூ புக்கில் அத்தியாயம் மூணில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகளில் இந்த டாபிக் உள்ளடங்கியிருக்கு ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஒனாகாட்டு அதாவது ஒனாகாட் பி மற்றும் ஒனாகட் ஆர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா இந்த வேலைவாய்ப்பு பற்றி புகுதப்பட்ட சோம்பேறித்தனத்தினால் வேலை இல்லாதவர்கள் ஒழுக்க சிதைவு நம்பிக்கையின்மை வெறுப்புணர்வு மற்றும் சுயமரியாதை இழப்பு ஆகியவற்றால் துன்புறுகிறார்கள் ஸோ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கூட்டு கொடுத்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யாருடைய கூட்டுன்னு ஒனாகட் பி மற்றும் ஒனாகட் ஆர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த லெசனுடைய முக்கிய நோக்கம் பார்த்தோன்னா முழு வேலைவாய்ப்பு வேலையின்மை அதன் வகைகள் ஸோ அதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தொன்மை வேலைவாய்ப்பு கோட்பாட்டை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வருமானம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான கீன்ஸ் கோட்பாடுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ முக்கியமானது கீன்ஸுடைய கோட்பாடு ஸோ அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அறிமுகம் இந்த அறிமுகமில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா பல நாடுகள் நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை பல நாடுகள் வந்து பொருளாதார பிரச்சனை வந்து சந்திச்சுட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பொருளாதார பிரச்சனையில் முக்கிய முக்கியமாக வந்து எது கருதப்படுதுன்னா இந்த வேலை வாய்ப்பினை வந்து மிக முக்கியமாக கருதப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்மளுடைய இந்த இந்த வேலை வாய்ப்பின்மை பற்றி நம்மளுடைய தொன்மை பொருளாதார அறிஞர்களும் ஜேஎம் கீன்ஸும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜேஎம் கீன்ஸும் வந்து நிறைய விளக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு ஃபோரியல் அறிஞரான கேட்பாங்க ஜேஎம் ஜேபி செய்னா இல்லை வந்து ஜேஎம் கின்ஸா அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்து யார் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பொருளியல்ன்ற மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜேபி செய்ன்றது ஃப்ரெஞ்சு பொருளியல் அறிஞர் இவர் வந்து இந்த சந்தை விதி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா லா ஆஃப் மார்க்கெட்டு அதாவது சேன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஜேபி சே இவருடைய லா ஆஃப் மார்க்கெட் மேலே வந்து நிறைய பொருளியல் அறிகள் அறிஞர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா இவங்க எல்லாருமே வந்து அது மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பொருள் தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்கள் வந்து அபார நம்பிக்கை எந்த விதி மேலே அது வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஜேபி சேவுடைய லா ஆஃப் மார்க்கெட் சந்தை விதி மேலே ரொம்ப அபார நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி வர யார் பார்த்தோம்னா ஜேஎம் கின்ஸ் அவரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி ஸோ கண்டினியூஸாக பார்க்க பாருங்கள் இல்லை முழு வேலை வாய்ப்பு பொருள்னா என்னென்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க முழு வேலை வாய்ப்புடைய பொருள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நல்ல உடல் நலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த உடல் நலம் பெற்றுள்ள தனிநபர்கள் அவங்க வந்து நிலவுகின்றதாவது அதாவது அந்த டைம் பீரியடில் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை கழித்து அவங்க வந்து முழுசாக அவங்கள வந்து ஈடுபடுத்தி அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற கூலி அவங்க பெறுறாங்கன்னா அதுதான் முழு வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்கிறாரு ஓகேவா முழு வேலை வாய்ப்புடைய பொருள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பர்சன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த சம்பளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற காலநிலை இடம் ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்து அவங்க ஒரு வேலையை செய்கிறாங்கன்னா அதுதான் வந்து முழு வேலை வாய்ப்பு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இதே கீன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் இவருடைய கூற்று எப்படி இருக்குது பார்த்தோன்னா முழு வேலை வாய்ப்புன்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா முழு வேலை நிலை என்பது விருப்பமில்லா வேலையின்மை இல்லாமல் இருப்பது அதுதான் நான் சொன்னேன் விருப்பத்தோடு செய்கிறது முழு வேலை வாய்ப்பு இந்த இடத்துல அவர் எப்படி சொல்கிறாருனா கீன்ஸு விருப்பமில்லா வேலையின்மை இல்லாமல் இருப்பது ஓகேவா இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அது இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து முழு வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில செல்வந்தர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து வேலைக்கு செல்ல விரும்புவதில்லை அதாவது வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னென்னு பாருங்கள் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஓகேவா செல்வந்தர் அதாவது பணக்காரங்க இருக்காங்கன்னா பணக்காரங்களுடைய பிள்ளைங்க வந்து வேலைக்கு செல்ல விரும்ப மாட்டாங்க அதுதான் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஒரு முழு விலை வாய்ப்பை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லர்னருடைய கூற்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது லர்னருடைய கூற்று எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா முழு வேலை நிலைன்றது என்னன்னு அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தோன்னா கூலியும் விலையும் அதாவது கூலியும் அதற்கான விலையும் எந்த வேலை நிலையில் மாறி மாறி
எந்த வேலை நிலையில் வந்து மாறி மாறி அதிகரிக்கின்றதோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதிகரிக்கின்றதோ அங்கு முழு வேலைவாய்ப்பு நிலவுகிறது ஸோ அது நம்ம இந்த வேலை செய்கிறோம்னா அதுக்கேற்ற கூலி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கேற்ற வேலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த வேலை வந்து மாறி மாறி போகும்போது கண்டிப்பாக இன்க்ரிமெண்ட்டில் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் அந்த வேலையை செய்ய ஈடுபடுவேன் ஸோ அந்த வேலைக்கான ஊதியம் நல்லபடியாக இருந்துச்சுன்னா தான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது வந்து முழு வேலைவாய்ப்பு சொல்கிறார் யார் லேர்னர் ஸோ முக்கிய முக்கியமானது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க வேலையின்மையின் வகையில் டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா வேலையின்மை என்பது என்னென்னு பார்த்தோன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நல்ல உடல் நலம் பெற்றுள்ள ஒரு தனிநபர் அதாவது நல்ல உடல் நலம் பெற்றுள்ள ஒரு தனிநபர் வந்து அங்கே நிலவுகின்ற சூ அதாவது அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிற கூலி அதாவது கொடுக்கக்கூடிய கூலி அளவு கம்மியாக இருக்கும் அது அவங்களை பெறக்கூடிய ஊதியம் அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அந்த பர்சன் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் திறனோடையும் நல்ல தகுதியும் விருப்பம் கொண்டு இருந்து அந்த வேலைக்குரிய சம்பளம் கம்மியா இருக்கிற காரணத்தால அவர் வந்து அந்த வேலையை செய்யாம இருக்கலாம் ஸோ அதால வந்து வேலையின்மைன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல உருவாகுது இதுதான் வந்து வேலை வேலையின்மை சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இந்த வேலையின்மையை வந்து இந்தியா வந்து எப்படி சமாளிக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடி என்ன மாதிரி விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சமாளிக்கணும் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இந்த என்ன என்னென்ன மாதிரி வந்து வேலையின்மையெல்லாம் உருவாகுது ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டெக்ஸ்டில் அதோடைய அந்த வேலையின்மையுடைய வகைகள் என்ன அதோடைய தன்மைகள்லாம் என்னன்றத இந்தியா வந்து ஒரு கருத்து அது அந்த அதுக்குரிய கருத்துகள் வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வேலை வாய்ப்பின்மையை வந்து இந்தியா வந்து தடுக்க முடியுன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய கிராமங்கள் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு டிஎன்பிஎஸ்சில் கிராமங்களில் என்ன மாதிரி ஒரு வேலையின்மை காணப்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா மறைமுக வேலையின்மை ஓகேவா மறைமுக வேலையின்மை மற்றும் பருவகால வேலையின்மை வந்து இந்த கிராமங்களில் வந்து அதிகமாக தென்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த நகர்ப்புறங்களில் வந்து என்ன மாதிரி வேலையின்மை தென்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா பிறழ்ச்சி வேலையின்மை அமைப்புசார் வேலையின்மை மற்றும் திறந்த வேலையின்மை வந்து அதிகமாக நிலவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இரண்டு கொஷின் இதுலேயும் இருக்குது கிராமங்களில் என்ன மாதிரி வேலையின்மை இருக்குது அதுக்கப்புறம் நகர்ப்புறங்களில் என்ன மாதிரி வேலையின்மை வந்து தென்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்குரிய காரணம்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து அதுக்குரிய ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த நகர்ப்புறங்களில் நகர்ப்புறத்தை நோக்கி வந்து யார் போகிறாங்க பார்த்தோன்னா இந்த கிராமங்களில் இருக்கிற மக்கள் ஏன்னா அந்த இடத்துல வேலை வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கிறதால இந்த கிராமப்புற வேலையாட்கள் வந்து நகர்ப்புறத்தை வந்து நோக்கி செல்கிறதால அங்கே அங்கேயும் வந்து நகர்ப்புறங்களையும் வந்து வேலையின்மை வந்து அதிகமாகுது ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு பர்சன் செய்ய வேண்டிய இடத்துல வந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து வரும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து லெஃப்ட் ஆகிடுறாங்களே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லாத காரணம் உண்டாக சூழ்நிலை இருக்குது ஓகேவா இதாலேயும் வந்து நகரங்களில் வந்து வேலையின்மை அதிகரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வேலையின்மையின் வகைகள் இந்த வேலையின்மையின் வகைகளை வந்து எவ்வாறாக வகைப்படுத்துகிறாங்க பார்த்தோன்னா வளர்ந்த நாடுகள் வளர்கின்ற நாடுகள் சொல்லி இரண்டு வகைகளாக பிரித்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது வளர்ந்த நாடுகளில் என்ன மாதிரி வேலையின்மை நிலவுதுன்னு பார்த்தோன்னா தற்காலிகமாகவோ அல்லது பிறழ்ச்சியாக வந்து இருக்குது அந்த வேலையின்மைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து வளர்கின்ற நாடுகளில் வந்து என்ன ஒரு வேலையின்மை வந்து நிலவுதுன்னு பார்த்தோன்னா அமைப்பு சார்ந்த வேலையின்மை ஸோ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வளர்கின்ற நாடுகளில் வந்து ஏன் வந்து இந்த அமைப்பு சார்ந்த வேலையின்மை நிலவுதுன்னு பார்த்தோன்னா அதிகமாக ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த நாடுல இருக்கிற மூலதன உருவாக்கம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதால இந்த மாதிரி அமைப்பு சார்ந்த வேலையின்மை வந்து அதிகமாக தென்படுது காரண கூற்றுல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் ரெண்டு கொஷின் இதுல இருந்தே கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வேலையின்மை வந்துடைய வகைகளை வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது வாணிப சூழல் வேலையின்மை பருவகால வேலையின்மை தற்காலிக அல்லது பிறழ்ச்சி வேலையின்மை கற்றோர் வேலையின்மை தொழில்நுட்ப வேலையின்மை அமைப்பு சார் வேலையின்மை மறைமுக வேலையின்மை சொல்லி இவ்வாறாக வந்து வேலையின்மை வந்து வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஓகேவா வாணிப ஃபஸ்ட்டு வந்து வாணிப சூழல் வேலையின்மை அதாவது சைக்ளிக் சை சைக்ளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இந்த சைக்ளிக் சைக்ளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த மாதிரி வாணிப சூழல் வேலையின்மையில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பார
இந்த எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உற்பத்தி திறனும் சரி அதுக்கப்புறம் வாங்கும் திறனும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த வருவாயும் சரி அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த டவுன் பீரியடில் அதாவது அந்த அதாவது சரி வர ஓடாத டைமில் வந்து பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகும் ஓகேவா ஸோ அந்த அந்த சூழ்நிலை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா வாணிப சூழல் வேலையின்மையும் சொல்லுவாங்க இது வந்து மாறி மாறி வர சான்சஸ் அதாவது சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகேவா உற்பத்தி மற்றும் வருமானம் குறைந்து என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொடுக்கணும்னா அதாவது இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் உற்பத்தி மற்றும் வருமானம் குறைந்து வேலையின்மையை அதிகரிக்கும் ஒரு கடை வச்சுருந்தா அந்த இடத்துல வியாபாரமே நடக்காத சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக வேலையின்மை வந்து அதிகரிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பருவகால வேலையின்மை இது வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து என்ன ஒரு நமக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து விவசாயம் தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் இந்த 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 பருவகால வேலையின்மையில் வந்து எந்த ஒரு தொழிலில் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இந்த விவசாயத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி சு வெயில் காலத்தில் தான் ஒரு சில பயிர்கள் வந்து பயிரிட முடியும் மழை காலத்தில் ஒரு சில பயிர்கள் பயிரிட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆறு மாதம் நல்லா இருக்க நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டைம் பீரியடில் அந்த ஆறு மாதம் வரைக்கும் தானே ஓடிட்டுருப்பாங்க விவசாயி மற்ற ஆறு மாதம் வந்து ஃப்ரீயாக தானே இருப்பாங்க ஸோ அந் அந்த ஆறு மாதன்றது ஒரு வேலையின்மையை வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பருவகால வேலையின்மை இந்த இடத்துல பாருங்கள் கரும்பு பருத்தி இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் நடைபெறணும் இந்த விவசாயம் மட்டும் நடைபெறும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா தற்காலிக அல்லது உடன்பாடில்லா வேலையின்மை தற்காலிக அல்லது உடன்பாடில்லா வேலையின்மை பிரட்சி வேலையின்மை அதாவது டெம்பரரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இதில் பார்த்தோன்னா உழைப்பர்களுடைய தேவை மற்றும் அழிப்பில் சமநிலையற்ற தன்மை நிலவுதால் இந்த பிரழ்ச்சி அல்லது தற்காலிக வேலையின்மை வந்து உருவாகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லிட்டு பார்க்க பார்த்தோன்னா அதாவது ஓரு இடத்துலேருந்து உழைப்பாளர்கள் வந்து ஓரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூ மூவ் பண்ண முடியாமல் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா இடம் பெயராமை இது வந்து ஒரு வேலையின்மை உண்டாக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா திறமை பற்றக்கூடிய இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் இருப்போம் நான் வெளிநாட்டெலாம் போய் சம்பாதிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அதுவும் வந்து ஒரு வேலையின்மை வந்து உண்டாக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா திறமை பற்றாக்குறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இயந்திரங்கள் சடனாக வந்து நம்ம ஒரு மிஷின் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிற மிஷின் வந்து சடனாக வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடுதுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு வேலையின்மை உண்டு அந்த டைம் பீரியடில் இருக்கும்ல ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் வந்து ஒரு வேலையின்மையும் உண்டாக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மூலப்பொருட்களுடைய பற்றாக்குறையின் காரணமாகவும் வந்து உடன்பாடு இல்லா பிறழ்ச்சி அதாவது உடன்பாடு இல்லா பிறழ்ச்சி வேலையின்மை வந்து ஏற்படும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா கற்றோர் வேலையின்மை அதாவது எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சில டைமில் வந்து என்ன நடக்கும்னா இந்த கல்வித் தகுதி நிறைய படித்து கல்வித் தகுதி பெற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில வேலை வேலை வந்து கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க எதிர்பார்க்குற அளவு வேலை கிடைக்கிறதில்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகுதி நேர வேலைக்கு வந்து செல்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேலை அதாவது அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை இல்லாத காரணத்தால் இந்த அந்த வேலையெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதால் வந்து வேலையின்மை வந்து உருவாகுதுன்னு இல்லை அந்த மாதிரி வேலையின்மை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கற்றோர் வேலையின்மை சொல்லுவாங்க ஓகேவா தவறான கல்வி முறை வேலைக்கான திறன் பற்றாக்குறை அதிக அளவு மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்டங்களை முடித்து வெளியேறுவதல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இலகுவான வேலையை மட்டுமே விரும்புதல் அதாவது லேசான அதாவது நமக்கு உடம்பு வளைக்காமல் வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இலகுவான வேலையை மட்டுமே விரும்புகிறதாலையும் பட்டம் பெற்றவர்களுடைய வேலையின்மை வந்து அதிகமாக வந்து கூடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தோம்னா இந்த கற்றோர் வேலையின்மையில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு தொழில்நுட்ப வேலையின்மை அதாவது டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த தொழில் தொழில்நுட்ப வேலையின்மையில் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா உற்பத்தி முறையில் வந்து ஏற்படுற தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது நம்ம வந்து ஏர் ஊட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்லாம் வந்து கலப்பையை வச்சு மக்க வந்து விவசாயி வந்து ஏர் ஊட்டிருப்பாங்க ஆனால் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டிராக்டரோ அந்த ஏர் ஊட்டுறதுக்குன்னே வந்து நிறைய வெஹிக்கல்லாம் வந்திருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விவசாயிகளுடைய வேலையின்மை அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய அதே மாதிரி விவசாயி மட்டும் இல்லை நிற
தன் விருப்பற்ற வேலையின்மை சொல்லி இரண்டு வகைகளாக இந்த அமைப்புசார் வேலையின்மையை வந்து வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த அமைப்புசார் வேலையின்மைனா என்ன அது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா முந்தைய காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி கேமரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டேப் ரெக்கார்டு இருக்கும் டைப் மிஷின் எல்லாமே தனித்தனி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக தனித்தனி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுனா ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே போதும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே போதும் அதில் வந்து டைப்பிங்கும் பண்ணலாம் டேப் ரெக்கார்டரும் இருக்குது ரெக்கார்டரும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ரேடியோ நமக்கு தேவையான தேவையான பாட்டு கேட்க ரேடியோ இருக்குது கேமரா இருக்குது எல்லா விதமான ஒரு விஷயத்தை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைம் பீரியடில் வந்து இந்த 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 இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டைப் மிஷின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த டேப் ரெக்கார்டர் ரேடியோஸ் இதுக்குரிய டிமாண்ட் வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ நீங்கள் தேவைப்படாது இந்த ஒரு விஷயம்லாம் தேவைப்படாது நம்ம ஃபோன் வாங்கினாலே போதும் எல்லாமே உள்ளடக்கிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உற்பத்தி திறனை கம்மிப்படுத்துது பார்த்திங்களா ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் வருதுன்னா இந்த அமைப்பு சார் வேலையின்மை வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அமைப்பு சார் வேலையின்மை தான் இரண்டு வகைகளாக பிரிப்பாங்க தன் விருப்ப வேலையின்மை தன் விருப்பப்பற்ற வேலையின்மை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா மறைமுக வேலையின்மை டிஸ்ட்ரிக்யூஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு மறைமுக வேலையின்மை இந்த மறைமுக வேலையின்மைன்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இது எந்த இடத்துல வந்து உருவாகும் பார்த்தோன்னா நகர்ப்புறங்களா இல்லை கிராமப்புறங்களா கண்டிப்பாக கிராமப்புறங்களில் தான் இந்த மறைமுக வேலையின்மை வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் தேவைக்கு அதிகமானவங்க வந்து ஒரு வேலையில் வந்து இருக்கிறதால அது வந்து மறைமுக வேலையின்மை சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயத்துறை இந்த வேலையில் வந்து இந்த வேலையில் சிலர் வேலையை விட்டு விலகினாலும் உற்பத்திக்காக கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சில பேர் வந்து தான் ஆவாங்க ஒரு சில பேருன்றது நிறைய பேர் வந்து பங்கு பெறுவாங்க உற்பத்தியில் அவர்களின் பங்கு குறைவாக இருக்கும் வேலை இல்லாதலையே தெரிந்தும் அதிகமானோர் ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் இத்தகைய வேலையின்மையால் உழைப்பாளர்களின் இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் வந்து பூஜ்யமாகவோ குறைவாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓ இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மறைமுக வேலையின்மைன்றது எதுக்குரியதுன்னா விவசாயத்துக்குரியது ஓகேவா கிராமப்புறங்களில் வந்து இந்த சூழ்நிலை தான் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேலை பற்றிய தொன்மை கோட்பாடு கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா வேலை பற்றியிருக்க தொன்மை கோட்பாடு வந்து ஒரு தனி கோட்பாட்டை வந்து பெற்றிருக்குல்ல அதாவது ஒரு இது ஒரு தனியாக வந்து எந்த ஒரு கோட்பாடையும் வந்து கொண்டுள்ள இது வந்து ஒரு பல முகத்தை கொண்ட ஒரு கோட்பாடு பண் பன்முக பார்வையில் பன்மரு பன்முக பார்வையில் இருக்கிற ஒரு வேலை பற்றிய ஒரு தொன்மை கோட்பாடு சொல்கிறாங்க அதாவது அது என்னென்ன பன்முகை பார்வைன்னு பார்த்தோன்னா நாட்டுடைய வருமானம் வேலை அது எல்லாத்த பற்றியும் கொண்டது தான் இந்த இந்த கோட்பாடு சொல்கிறாங்க அதாவது வேலை வாய்ப்பு பற்றிய தொன்மை கோட்பாடு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நமக்கு வந்து யாரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா ஆடம் ஸ்மித்தை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆடம் ஸ்மித்து யார் பார்த்தோம்னா இவர் ஒரு பொருளியல் வல்லுநர் இவருடைய நாடுகளின் செல்வம் பற்றி இயல்பு மற்றும் காரணங்கள் அடங்கிய விசாரணை ஒரு நூல் புத்தகம் வாயிலாக புத்தகத்தை வந்து இவர் வெளியிட்டிருப்பார் அதாவது ஆடம் ஸ்மித் வந்து இந்த நாடுகளின் செல்வம் பற்றிய இயல்பு மற்றும் காரணங்கள் அடங்கிய விசாரணை என்ற ஒரு புக்கை வந்து வெளியிட்டிருப்பார் அது எந்த ஆண்டு வெளியிட்டிருப்பார் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து இவர் வெளியிட்டிருப்பார் ஸோ அந்த புக்கில் வந்து இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதாவது நாடுகளுடைய செல்வம் எப்படி இருக்கும் அதோடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அதோடைய காரணம் என்னென்ன இருக்குன்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதன் வாயிலாக இந்த வேலைன்ற ஒரு விஷயம் எல்லாமே அதில் அடங்கியிருக்கிறதால இந்த ஆடம் ஸ்மித்தை பற்றி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இவருக்கு பின்னாடி இந்த ஆடம் ஸ்கிம் ஆடம் ஸ்மித்துக்கு பின்னாடி யார் வந்திருக்காங்க இந்த டேவிட் ரிக்கார்டோ ஜேஎஸ் மெல் ஜேபிசி மற்றும் ஏசிபி கோ இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த தொன்மை கோட்பாட்டு வளர்ச்சி அவங்களாம் வந்து பெற்றிருப்பாங்க இவங்கள ஆகியோரால் தொன்மை கோட்பாட்டு வளர்ச்சி வந்து பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேலை அதாவது இந்த கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இவங்களால வந்து கொஞ்சம் பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் யார் யார் ரிக்கார்டோ அதாவது டேவிட் ரிக்கார்டோ ஜேஎஸ் மில் ஜேபிசி மற்றும் ஏசிபி கோ இவங்களாம் இவங்களால் வந்து தொன்மை கோட்பாடு வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய கோட்பாடு அதாவது இந்த தொன்மை கோட்பாடில் என்னென்ன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா ஒரு பொருளாதாரம்ன்றது எப்படி இருக்கண
ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் நீண்ட கால பணவீக்கம் இல்லாமல் ஒரு இந்த நிலை இருக்கணுன்றத அவங்க விளக்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பொருளாதாரத்தில் கூலியும் விலையும் வந்து நெகிழ்ச்சி உடையதாக இருக்கணுன்றாங்க நெகிழ்ச்சி உடையதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சந்தை போட்டி க கண்டிப்பாக வந்து சந்தை போட்டி இருக்கணும் இந்த சந்தை போட்டி வந்து இருக்கும் இப்போ நானும் ஒரு பொருள் விற்கலாம் நீயும் அந்த அதே பொருள் விற்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு புக்ஸ் விற்கிறேன்னா நீயும் அந்த புக்கை நீயும் அந்த புக்கை விற்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த புக்கில் வந்து நீ கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அதை தான் வந்து சந்தை போட்டி நிலவும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மக்கள் வந்து குவாலிட்டியை பார்த்து தான் வாங்க விரும்புவாங்க அதில் வந்து நம்மளுடைய அரசு வந்து தலையிடா கொள்கையை வந்து பின்பற்ற வேண்டும்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்புகிறாங்க ஓகேவா அரசு தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றும் என்றும் நம்பினர் இதெல்லாமே ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு முக்கிய ஒரு ஆதாரங்களாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய சேவுடைய சந்தை விதி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சேயின் சந்தை விதி அதாவது சேஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்டு இவர் தான் சே ஜேவி சே இவருடைய டைம் பீரியட் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இவருடைய டைம் பீரியடு ஸோ இவர் என்னென்ன பற்றி சொல்கிறார் பார்த்தோம்னா இவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர் ஓகேவா இந்த ஃப்ரெஞ்சுக்காரர் இவர் ஃப்ரெஞ்சு பொருளியல் அறிஞர் ஓகேவா பொருளியல் அறிஞர் இவருடைய டைம் பீரியட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் பார்த்தோம்னா வேலை வாய்ப்பு பற்றிய தொன்மை கோட்பாட்டு முக்கிய அங்கமாக யார் இருக்கிறாங்க பார்த்தோம்னா சேயுடைய சந்தை விதை வந்து திகழ்துன்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமானது சேயுடைய மார்க்கெட்லான்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு சந்தை விதி வந்து திகழ்துன்னு சொல்கிறாங்க இவர் பார்த்தோம்னா ஒரு தொழிலதிபரும் கூட யார் நம்மளுடைய சே ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவர் யாரால் வந்து கவரப்பட்டார்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜேபிசே வந்து யாரால் கவரப்பட்டார்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது டிஎன்பிசியில் ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் டேவிட் ரிக்கார்டோ அதாவது ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் டேவிட் ரிக்கார்டோவால் வந்து இவ் அவருடைய எழுத்துக்களால் வந்து நம்மளுடைய சே வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறாரு ஸோ இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சேவுடைய சந்தை விதி அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர் அதுக்கப்புறம் ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் டேவிட் ரிக்கார்டோவால் எழுத்துக்களால் வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜேஓ ஜேபி சேவுடைய கருத்துப்படி என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா அழிப்பு அதன் தேவையை தானே உருவாக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அழிப்பு அதன் தேவையை தானே உருவாக்கும் சப்ளை கிரேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்டு ஓகேவா சப்ளை கிரேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்டு சேவுடைய கருத்துப்படி எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா பொருளாதாரத்தில் நிறுவனங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இப்போ நான் ஒரு லட்டு உருவாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லட்டு நான் வாங்க நான் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன முதலீடு போடணும் அந்த முதலீடு வந்து நான் வருவாயில் வந்து நான் சம்பாதிச்சிடணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இவர் வந்து சொல்கிறாரு சே வந்து சொல்கிறாரு அந்த வருவாய் இருக்குது பார்த்திங்களா கடைசியாக வந்து அந்த வருவாயும் அந்த உற்பத்தியும் வந்து சேமாக இருக்கணும் அதுதான் இவருடைய கருத்துன்னு சொல்கிறாங்க சேயின் கருத்துப்படி ஒரு பொருளாதாரத்தில் மொத்த உற்பத்தியும் மொத்த வருவாயும் சமமாக இருக்கும் ஓகேவா சேயுடைய கருத்துப்படி இதுதான் வந்து அவருடைய கூற்று மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தோன்னா சுருக்கமாக வந்து வேலை வாய்ப்பு பற்றிய தொன்மை கோட்பாட்டின்படி என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா உற்பத்தியின் மூலம் ஒரு நபர் அவர் வருவாயை ஈட்டுகிறார் அது மற்றவர் உற்பத்தி செய்யும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை வாங்குவதற்கு செலவுபடுகிறது இந்த இடத்துல நான் லட்டு சொன்னேன்ல நான் வந்து லட்டு வியாபாரினா நான் கண்டிப்பாக லட்டு வாங்குறதுக்கு தேவையான கள்ள மாவு அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கரை எல்லாமே இன்னொருத்தவங்ககிட்டேருந்து வாங்குவேன் ஓகேவா ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் வாங்குறதுக்கு அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் வந்து காசு கொடுக்குறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து உற்பத்தி செய்கிறேன் ஸோ நான் வருவாய் வாங்க நான் வருவாய் ஈட்டுறேன்னா நான் உற்பத்தி செய்கிறவங்ககிட்ட நான் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை நான் வந்து செலவு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஈக்குவலாக டேலி ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குன்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல செய்யோடைய விதி சொல்லி ஒரு டயக்ராமெட்டிக் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் டயக்ராமெட்டிக்கில் ஒரு பிக்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டேம்ன்றவன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா எலுமிச்சை பானை வந்து உருவாக்கி விற்கிறாரு அதாவது எலுமிச்சை பானை உருவாக்கி விற்கிறாரு எலுமிச்சை பானை வந்து ஐந்து ரூபா ஓகேவா இந்த இடத்துல ஐந்து ரூபா சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த டேம் வந்து இந்த இந்த இதில் இருக்கிற இந்த ஜாரில் இருக்க எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அதாவது இந்த ஜாரில் வந்து ஒரு நூறுரூபாய்க்கு வர்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நூறுரூபாய்க்கு வாங்குற மாதிரி விற்றுட
ஸோ இது தான் ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம்னா நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து வியா கஸ்டமர்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து மணி வாங்குகிறோம் அந்த மணியை வாங்கி நம்ம இன்னொருத்தவங்ககிட்ட நம்ம நம்ம கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய தேவைக்காக நம்ம இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கொடுக்குறோம் இது தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க டேம் வந்து அவங்களுடைய பொருட்களை வாங்க அதாவது டேம் அந்த வருமானத்தை வந்து எப்படி செலவு செய்கிறார் பார்த்தோன்னா இந்த ஹெட்செட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாய்ஸு இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு அவர் செலவு செய்கிறார் ஓகேவா செய் அங்காடி விதியில் முந்தைய பிந்தைய கருத்துக்கள் என்னன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அழிப்பு அதன் தேவை தானே உருவாக்கம் அல்லது தொகு முதலீடு தொகு சேமிப்புக்கு சமம் என்ற விதிகள் பிந்தைய கருத்துக்கும் உகந்ததாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இது இது சாதாரணமாக கணக்கியல் நோக்கிற்கு மட்டும் அமையும் அதாவது கணக்கியல் நோக்கிற்கு மட்டும்தான் இது வந்து அமையும் சொல்லியிருக்காங்க அது கூடவே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செய்யின் அங்காடி விதி வந்து தொகுப்பு அளிப்பு அதாவது உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி செய்யும் மொத்த உற்பத்தி அதை வாங்குபவரின் தொகு தேவைக்கு சமம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நூறு ரூபாய்க்கு கடல மாவு அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் வாங்கி நம்ம லட்டு செய்கிறோன்னா இந்த இடத்துல நான் லட்டு செய்கிறேன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் இந்த இடத்துல ஆ இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு நான் நூறுரூபா செலவு பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக நான் நூறுரூபா வ வருமானம் ஈட்டிடுவேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த செலவும் செய்கிறோம் ஓகேவா அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இந்த தொகு தேவைக்கு சமம் இது தான் இவருடைய கருத்தாக இந்த இடத்துல இருக்குது சேயோடைய கருத்தாக நெக்ஸ்ட்டு சேயோடைய சந்தை விதின் எடுகோல் சொல்லி ஒரு மொத்தம் ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னன்றதை இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் ஒரு தனி வாங்குவாரோ விற்பவரோ அல்லது உள்ளீடோ பொருளின் விலையை மாற்ற முடியாது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொருளுடைய விலையை வந்து மாற்ற முடியாது சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தோன்னா ஒரு நான் பொருள் இப்போ நான் லட்டு செய்கிறதுக்காக நான் வந்து பொருள்லாம் வாங்குகிறேன் கண்டிப்பாக நான் அதை விற்கலான்ற ஒரு இடத்துல தான் நான் வாங்கியிருப்பேன் ஆனால் அது விக் விற்கலன்னா கண்டிப்பாக நான் அது நான் நான் சாப்பிடுவோம்ல ஸோ நான் சாப்பிடும்போது அது அந்த பொருள் வந்து அந்த பொருளுடைய மதிப்பு அதோடைய விலை வந்து கண்டிப்பாக அந்த கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை எல்லாம் வாங்கணும் பார்த்திங்களா அந்த கடலை வாங்கணும் அவங்ககிட்ட போய் சேர்ந்து நான் வந்து அந்த பொருளை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இல்லைனாலும் நான் அந்த பொருளை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால அந்த பொருளுடைய விலை வந்து மாற்ற முடியாதுன்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா முழு வேலை நிலை நிலவும் கண்டிப்பாக ஒரு பொருள் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு முழு வேலை நிலை வந்து நிலவும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மக்கள் அவர்களின் சுய விருப்பங்களால் உந்தப்படுகிறார்கள் அதாவது மக்கள் அவர்களின் சுய விருப்பங்களால் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லென்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க சுய விருப்பங்களால் அவர்கள் வந்து உந்தப்படுகிறார்கள் அவர்களின் விருப்பங்கள் பொருளாதார முடிவுகளை நிர்ணயிக்கின்றன இப்போ நான் ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னா அதாவது நான் ஒரு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறேன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து என்னுடைய விருப்ப நிலையில் தான் நான் நான் விருப்பப்பட்டு தான் நான் அந்த ஒரு விஷயத்த நான் செய்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த அந்த பொருளை விற்கிறது வந்து நான் தான் தீர்மானிக்கணும் நான் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து நான் இந்த பொருளை வந்து கூடவோ குறைச்சலோ விற்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த முடிவுகள் எடுக்கிறதுல வந்து நான் தான் வந்து அதை தீர்மானிக்கணும் அடுத்த கடைக்காரன் வந்து எவனும் தீர்மானிக்க போகிறது இல்லை ஸோ அது எல்லாமே இந்த தேர்ட் பாயிண்டில் அடங்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு சந்தை சக்திகளே அனைத்தையும் நிர்ணயிக்கின்றன ஒரு பொருளாதாரம் தானே சரி செய்து கொள்ளும் சூழல் பெற்று முழு வேலைநிலை சமநிலை அடைய அரசின் தலையிடா கொள்கை அவசியமாக உள்ளது இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சந்தை சக்திகளே வந்து அனைத்தையும் தான் நிர்ணயிக்குது இப்போ ஒரு பொருள் வந்து அதோடைய ஏற்ற முகமாக இருக்கிறதாலும் சரி இறக்கம் ஒரு அதே லட்டு நான் லட்டுன்றதே எடுத்துக்கோங்கல்ல இந்த கல்லம்மாவுடைய வேலை வந்து ஒரு நாள் வந்து கள்ளப்பருப்பு நல்லா விளைச்சல் இருக்கலாம் அதனால் வந்து குறைந்த அளவு நமக்கு வந்து விற்க வாய்ப்பு இருக்குது இதே வந்து அந்த கள்ளப்பருப்பு சரியான விளைச்சல் இல்லை மகசூல் இல்லாத காரணத்தில் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதோடைய விலை வந்து அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து சந்தை சக்திகள் தான் வந்து நிர்ணயிக்கணும் ஓகேவா மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் தான் அதெல்லாம் வந்து நிர்ணயிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு பொருளாதாரம் வந்து தானே சரி சரி செய்யும் சரி செய்து கொள்ளும் சூழல் வந்து பெற்று முழு வேலைநிலை வந்து சமநிலை அடைய வந்து கண்டிப்பாக வந்து யார் தலையிடக்கூடாது அரசு வந்து தலையிடக்கூடாது ஒரு முழு வேலை நிலை வந்து அடைகிறதுக்கு சமநிலை வந்து அடைகிறதுக்கு அரசு வந்து தலையிடா கொள்கையை வந்து மேற்கொள்ளணுன்றது இந்த இடத்துல சொல்லிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்த்து பாயிண்டில் உழைப்பு மற்றும் பண்டங்களின் சந்தையில் நிறைவு போட்டி நிலவும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சந்தை இருக்குன்னா ஒரு மார்க்கெட் இருக்குன்னா நீயும் அந்த பொருளை வைப்பேன் நானும் ஏன் அந்த பொருளை வைப்பேன் க அதில் வந்து எது குவாலிட்டியாக இருக்கோ எது நல்லா இருக்கோ கஸ்டமருக்கு பிடிச்
ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய நம்மளை பொறுத்து தான் இருக்குன்றாங்க ஓகேவா கூலி மற்றும் விலையில் நெகிழ்வுத்தன்மை உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பரிவர்த்தனைக்கு மட்டுமே பணம் உதவும் பரிவர்த்தனைக்கு மட்டும்தான் இந்த பணம் வந்து உதவுது அதாவது இந்த பொருளை வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பணம் வந்து உதவுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா எயித் ஒன் பார்த்தோன்னா இது நீண்ட கால பகுத்தாய்வை அடிப்படையாக கொண்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஏன்னா நீண்ட கால பகுத்தாய்வுனா கண்டிப்பாக நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் இதை வந்து லாங் டைம் ப்ராசஸ்ஸாக நான் வந்து மேற்கொள்ளலாம் ஓகேவா அதுதான் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அதிக உற்பத்திக்கோ வேலையின்மைக்கோ வாய்ப்பில்லை நீ அதிகமாக உற்பத்தி செஞ்சு அதை விற்கணுன்ற ஒரு அவசியமும் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக உனக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற சூழ்நிலையும் இருக்க வாய்ப்பில்லை ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதிக உற்பத்திக்கோ வேலையின்மைக்கோ வாய்ப்பில்லை நீ குறைஞ்சது இந்த அளவு நீ செஞ்சு விற்றாலே போதும் உனக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குகிற அளவு நீ வந்து விற்றாலே போதும் ஏன்னா வருவாயும் அழிப்பும் சமமாக இருக்கிறதால உனக்கு அந்த அளவு இருந்தால் போதுன்ற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க டென்த்து பாயிண்ட் பாருங்கள் பயன்படுத்தாத வளங்கள் இருந்தால் முழு வேலை வாய்ப்பு வரை அவற்றை பயன்படுத்துவது லாபகரமாக இருக்கும் ஓகேவா முழு வேலைவாய்ப்பு வரை அவற்றை பயன்படுத்துவது லாபகரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உற்பத்தி காரணிகள் அவற்றின் உற்பத்தி திறனுக்கேற்ப ஊதியம் பெற விருப்பமுடன் இருப்பார்கள் என்ற நிபந்தனை இதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா லெவன்த்து ஒன் விலை கருவி ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் தானாக இயங்குவதால் அங்கு அரசின் தலையீடு தேவை இருக்காது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டுவெல்த்து வட்டி வீத நெகிழ்வுத்தன்மை சேமிப்பிற்கும் முதலீட்டிற்கும் சமநிலையை உருவாக்கும் வட்டி வீத நெகிழ்வுத்தன்மை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா சேமிப்பிற்கும் முதலீட்டிற்கும் சமநிலையை உருவாக்கும் இதுதான் வந்து இவருடைய எடுகோள்கள் மொத்தம் பன்னிரெண்டு எடுகோள்கள் சொல்லியிருப்பாங்க சேயோடைய சந்தை விதியில் ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு எடுகோளாக சொல்லியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சே விதியின் விளைவுகள் சே விதியுடைய விளைவுகள்னு பார்த்தோன்னா என்னென்ன விளைவுகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அதிக உற்பத்திக்கோ வேலையின்மைக்கோ வாய்ப்பில்லை ஓகேவா இது ஒரு விளைவாக தான் கருதப்படுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஏன்னா நீ க குறைஞ்சது செஞ்சோன்னா குறைஞ்ச குறை குறைந்த பொருளாதாரத்தை தான் நம்ம பெறுவோம் நம்ம நாடு நம்மளுடைய தனிநபர் வருமானத்தை வச்சு தான் அதே மாதிரி நிறைய பேருடைய தனிநபர் வருமானத்தை வச்சு தான் நம்மளுடைய பொருளாதாரமே இருக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கம்மியான உற்பத்தி கொடுத்து நம்ம கம்மியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு அதிகப்படியான ஒரு பொருளாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்தாது ஓகேவா அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பயன்படுத்தாத வளங்கள் நாட்டில் இருந்தால் முழு வேலை வாய்ப்பு வரை அவற்றை பயன்படுத்துவது லாபகரமாக இருக்கும் உற்பத்தி காரணிகள் அதன் உற்பத்தி திறனுக்கு இணையாகும் வரை ஏற்றும் கொள்ளும் ஃபஸ்ட் என்னென்ன பார்த்தோமா அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் விலை கருவி தானாக இயங்குவதால் அங்கே அரசின் தலையீடு தேவை இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட் வட்டி வீத நெகிழ்வுத்தன்மை சேமிப்பிற்கும் முதலீட்டிற்கும் சமநிலையை உருவாக்கும் ஓகேவா சிக்ஸ்த் அதாவது ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் அப்புறம் பரிவர்த்தனைக்கு மட்டுமே பணம் செயல் செயல்படும் பணத்தை மக்கள் கையிருப்பாக வைத்திருக்க மாட்டார்கள் ஸோ இது எல்லாமே விளைவுகளில் சொல்லியிருப்பாங்க சேயோடைய விளைவுகளில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேயின் விதி பற்றிய திறனாய்வு கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் சேஸ் லா கீழ்கண்டவை ஜேபி சேயின் சந்தை விதியின் திறனாய்வு ஆகும் அதாவது கீழ்கண்டது இருக் எல்லாமே வந்து ஜேபி சேவுடைய சந்தை விதியுடைய திறனாய்வு பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னென்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா கீன்ஸ் கீன்ஸோடைய கருத்துப்படி சேவை வந்து எப்படி கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா அதாவது அழிப்பு இந்த அழிப்பு இருக்குல்ல இந்த அழிப்பு அதற்கான தேவையை வந்து உருவாக்காது ஏன்னு பார்த்தோன்னா உற்பத்தி அதிகரிக்கும் அளவிற்கு தேவை அதிகரிக்காவிட்டால் அதாவது உற்பத்தி அதிகரிக்கும் அளவிற்கு வந்து தேவை வந்து அதிகரிக்காவிட்டால் அந்த விதி வந்து செயல்படாது யாருடைய விதி சேவுடைய விதி வந்து செயல்படாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நல்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல பார்த்தோன்னா வேலையின்மை வந்து எது எது குறைக்காது இந்த வேலையின்மையில் வந்து எது குறைக்காதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பொருளாதாரத்தில் தானாக சரி செய்து கொள்ளும் அமைப்பு வந்து வேலையின்மையை வந்து குறைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த வேலையின்மை வந்து எப்படி குறைக்கலான்னு பார்த்தோன்னா மூலதன விகிதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூலதன விகிதத்தை வந்து அதிகரிக்கும் போது இந்த வேலையின்மை வந்து குறைக்கலான்றாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு திறனாய்வு இவருடைய திறனாய்வு பற்றி வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து அவருடைய விதியில் வந்து இதெல்லாம் இருக்குன்றத
தனிநபர்கள் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்காகவும் அதாவது நான் ஃப்யூச்சரில் என்ன ஒரு நடக்கும்ன்றத ஃப்யூச்சரில் சடனாக சடனாக வந்து என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வியாபாரிகள் வந்து அவங்களுடைய ஃப்யூச்சருடைய ஃப்யூச்சர் அதாவது எதிர்கால நடவடிக்கைகளுக்காக பணத்தை வந்து கண்டிப்பாக இருப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டேன்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து அவங்க வந்து பணத்தை வந்து ஒரு சேவிங்கில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்காக அதால் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பணம் வந்து நடுநிலையாக இருக்காதுன்றத சொல்கிறாங்க அதாவது கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி இருக்காது பணம் வந்து பரிவர்த்தனைக்காக தானே சொல்லியிருப்பாரு சே ஸோ நீ கொடுக்குற நான் வாங்குகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் பணம் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து என்ன வந்து திறனாய்வு படி என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா எதிர்பாராத சூழ்நிலைக்காகவும் வியாபாரிகளுடைய எதிர்கால நடவடிக்கைக்காகவும் வந்து பணத்தை வந்து ஒரு இருப்பாக வச்சுருப்பாங்க இது வந்து நடுநிலையாக இருக்காது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா சேயோடைய சந்தை விதி சேயோடின் சந்தை விதி அழிப்பு தன் தேவை தானே உருவாக்கும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுவதால் அதிக உற்பத்தி வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறுகிறது ஆனால் கின்ஸின் கூற்றுப்படி அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி வாய்ப்பு உள்ளது சே வந்து என்ன சொல்கிறான்னா அதிக உற்பத்தி வாய்ப்பு இல்லைன்றாரு சேவோடைய சந்தை விதிப்படி என்னது அழிப்பு அதோடைய தேவையை வந்து தானே தான் உருவாக்கும் அதுதான் அவருடைய கருத்து அழிப்பு வந்து தன் தேவையை தானே உருவாக்கும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுறதால உற்பத்தி வாய்ப்பு இல்லை உற்பத்திக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து சேவுடைய சந்தை விதி ஆனால் கீன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தோன்னா கீன்ஸோடைய கூற்றுப்படி வந்து அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி வாய்ப்பு உள்ளதுன்றாரு இங்கே உற்பத்திக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்றார் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்திக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றார் யார் கீன்ஸு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த்து பாயிண்டில் வந்து நம்மளுடைய கீன்ஸ் ஒரு ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறாரு அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய முதலாளித்துவ நாடுகள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ முதலாளித்துவ நாடுகள்ன்ற பட்சத்தில் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக வந்து குறைந்த வேலை தான் இருக்கும் அதாவது குறைவான வேலை தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குறைந்த வேலை இருக்கிறதால உனக்கு வந்து முழு வேலை வாய்ப்பு வந்து அங்கே சாத்தியம் இல்லை ஆனால் வந்து சே வந்து அதை வந்து சாத்தியம் மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாமே தேவை எல்லாருமே உற்பத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து செலவினங்கள் செய்யலாம் அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா கீன்ஸு இந்த மாதிரி முதலாளித்துவ நாடுகளில் வந்து குறைவான வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதால சாரி குறைவான வேலை இருக்கு வா வேலை வாய்ப்பு இல்லை வேலை இருக்கிறதால அங்கே வந்து முழு வேலை வாய்ப்புக்கு சாத்தியம் இல்லை அதாவது பணக்கார விட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து வேலை செய்யணுன்ற ஒரு அவசியம் இருக்காதுல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து முழு வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து சாத்தியம் இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இவர் எடுத்து கூறுறாரு யாருன்னா கீன்ஸ் சிக்ஸ்த்து பாயிண்டில் என்ன சொல்ல பார்த்தோன்னா அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தியும் அதிக வேலையின்மையும் பல முதலாளித்துவ நாடுகளில் காணப்படுறதால அரசு தலையீடு அவசியம் வேண்டும்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கீன்ஸ் வந்து வலியுறுத்துறாரு இதே வந்து நம்மளுடைய சே வந்து அரசு தலையீடு அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் அரசு தலையீடு அவசியம்ன்ற காரணம் வந்து கீன்ஸ் எதுக்காக சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் முக்கிய காரணம் ஓகேவா என்ன காரணம் அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தியும் அதிக வேலையின்மையும் வந்து பல முதலாளித்துவ நாடுகளில் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக அரசு தலையீடு வந்து அவசியம்ன்றது கீன்ஸுடைய கருத்து ஸோ இந்த அளவு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சேஸ்பி ஸோ சேவை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் பற்றிய கீன்ஸோடைய கோட்பாடு எப்படி நம்ம சேஸோடைய தொன்மை கோட்பாடு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி கீன்ஸோடைய தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் பற்றிய கீன்ஸின் கோட்பாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த விளைவு தேவை இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க